সুপ্রিয় দর্শক আমি মোরশেদুল ইসলাম স্বাগত জানাচ্ছি সম্পাদকীয়তে আমাদের আজকের সম্পাদকীয়র বিষয় প্রত্যাশিত রায় অপ্রত্যাশিত বিতর্ক আর এ নিয়ে আমাদের সাথে আজকে আলোচনার জন্য উপস্থিত রয়েছেন বিচারপতি সৈয়দ আমিরুল ইসলাম আইন বিশেষজ্ঞ শাহরিয়ার কবির ভারপ্রাপ্ত সভাপতি একাত্তরের ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটি এবং ব্যারিস্টার তুরিনা ফ্রোজ প্রসিকিউটর আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল প্রিয় দর্শক আপনাদের বলে দিই আপনার ইচ্ছে করলে আমাদের সাথে সরাসরি এই আলোচনায় যোগ দিতে পারবেন আমাদেরকে ফোন করতে পারবেন যেই নাম্বারগুলো টেলিভিশনের পর্দায় দেখা যাবে সেই নাম্বারে এছাড়া আপনারা ফেসবুক অথবা এস এম এসের মাধ্যমেও আপনাদের মন্তব্য পাঠাতে পারেন তো আমরা আলোচনায় যাবার আগে একটু দেখে নেব এই মুহূর্তের সর্বশেষ শিরোনামগুলো আলবদর নেতা মীর কাশিম আলীর আপিলের রায়ে ফাঁসির আদেশ বহাল রাষ্ট্রপক্ষের সন্তোষ প্রকাশ পূর্ণাঙ্গ রায় দেখেই রিভিউ করবে আসামি পক্ষ নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে আসামি পক্ষ রিভিউ আবেদন না করলে দণ্ড কার্যকরে দেরি করা হবে না বললেন আইনমন্ত্রী সর্বোচ্চ আদালত নিয়ে মন্তব্যে বিচারপতিরা স্তম্ভিত খাদ্যমন্ত্রী ও মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রীকে পনেরো মার্চ আদালতে হাজির হয়ে ব্যাখ্যা দেওয়ার নির্দেশ ধর্মের নামে নারীর অগ্রযাত্রা থামিয়ে রাখার সুযোগ নেই ইসলাম ধর্মই সমুন্নতি রেখেছে নারীর মর্যাদা মন্তব্য প্রধানমন্ত্রীর এবং নেদারল্যান্ডসের বিপক্ষে ম্যাচ দিয়ে বুধবার শুরু হচ্ছে টাইগারদের ওয়ার্ল্ড টি টোয়েন্টি মিশন কন্ডিশন চ্যালেঞ্জিং হলেও অভিজ্ঞদের জ্বলে ওঠার অপেক্ষায় মাশরাফি আমরা এবার চলে আসব আজকের আলোচনায় আমরা আরেকটি প্রত্যাশিত রায় পেলাম আপিল বিভাগ থেকে যুদ্ধাপরাধী মীর কাশেম আলীর ফাঁসির দণ্ডাদেশ বহাল রেখেছেন আপিল বিভাগ আজকে কিন্তু এই রায়টি নিয়ে আমরা দেখলাম যে রায়ের আগে বেশ কিছু বিতর্ক সৃষ্টি হয়েছে বিশেষ করে প্রধান বিচারপতির কিছু মন্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে একটি অনুষ্ঠানে ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটির একটি অনুষ্ঠানে দুই মন্ত্রী এবং আরও অনেকেই এটি নিয়ে সমালোচনা করেছেন যেটি আজকে সর্বোচ্চ আদালত তা নিয়ে দুজন মন্ত্রীকে তলব করেছেন আদালতে সব বিষয় নিয়ে আমি প্রথমেই বিচারপতি সৈয়দ আমিন ইসলাম আপনার কাছে যাব আপনি কি বলবেন দেখুন আজকে এই যে মীর কাশেমের মামলাটা তো অত্যন্ত একটা সেনজিটিভ মামলা এবং সারা দুনিয়া এবং বাংলাদেশ সবার ফোকাস এটার উপরে তো বিচারিক বিচারক হিসেবে আমার যে অভিজ্ঞতা এখন ফৌজদারি মামলা বা যে কোনো মামলাই দেওয়ানি মামলা বলেন ফৌজদারি মামলা বলেন এক পক্ষের উভয় পক্ষে কিছু যুক্তি থাকে আদালত অবরোধ ভিউ নিয়ে ভিউ নিয়ে একটা সিদ্ধান্তে আসে তো ফৌজদারি মামলায় বেলা দেখা যায় অনেক সময় বিভিন্ন চার্জ থাকে কারণ ফৌজদারি মামলার একটা সুবিধা হলো আপনার বিরুদ্ধে যদি তিনটা চার্জ থাকে এবং তিনটার মধ্যে একটা একটা করে যদি প্রমাণ করতে পারে যেটা প্রমাণ করতে পারবে সেটাতে আপনার সাজা হবে যেটা প্রমাণ করতে পারবে না সেটাই খারাস হবে এবং ফৌজদারি মামলা বিচারের জন্য আমরা আমিও যখন বিচারক ছিলাম যখন দেখে গেছে এই তদন্তের গাফিলতি বা প্রসিকিউশনের গাফিলতি এগুলো কিন্তু বাস্তব বাংলাদেশে এগুলি ঘটছে যে সাক্ষী দেওয়া নিম্ন আদালতে প্রসিকিউশন থেকে যে সাক্ষী দেওয়ার উচিত সেই সাক্ষী দেয় নাই যাকে উপস্থিত করা উচিত উপস্থিত করে নাই ইনভেস্টিগেটিং অফিসার যেভাবে এটাকে তদন্ত করা প্রয়োজন ছিল সেভাবে করে না এগুলি কিন্তু সাধারণ মামলায় অহরহ চলে আসছে সুতরাং একটা বিচার করার সময় যখন আমরা দেখতে পাই যে এখানে এই তথ্য উপাত্ত ছিল এগুলো যদি সঠিকভাবে পর্যালোচনা করে রেকর্ডে আনা হতো তাহলে প্রসিকিউশনের মামলাটা আরও শক্ত হতো সুতরাং তখন একটা প্রতিক্রিয়া হয় বিচারের কাছে আপনারা তো এটা করেন নাই এটা করেন নাই এটা কিন্তু তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া এটা কিন্তু আলটিমেটলি ওই জাজমেন্টের মধ্যে খুব ইনফ্লুয়েন্স করে না কারণ ওই চার্জটা যদি ফেলও করে আর দুইটা চার্জ যদি তাদের বিরুদ্ধে অ্যাস্টাবলিশ হয় তাহলেই আপনি কাঙ্ক্ষিত ফল পেয়ে যাচ্ছেন আসামি সাজা হচ্ছে তো এখন এই রকম সেনজিটিভ মামলায় কথা বলাটা মানে উভয় পক্ষেরই একটু সংযত হয়ে কথা বলা দরকার ছিল মাননীয় প্রধান বিচারপতি যে বক্তব্যগুলি বলেছেন যেমন আমরা দেখেন একটা বাস্তব উদাহরণ আমাদের বিডিআরের ট্রায়াল বিডিআর দীর্ঘদিন প্রায় এক বছরের উপর ট্রায়াল হলো জাজমেন্টের সময় কিন্তু বিচারক বললেন 
যে প্রসিকিউশন কাঙ্ক্ষিতভাবে মামলাটা পরিচালনা করতে পারে নাই তাদের মামলা পরিচালনায় অনেক দুর্বলতা ছিল তারা আরো ভালো ভাবে মামলাটা করতে পারতো কিন্তু মামলা চলাকালীন তিনি কোনো মন্তব্য করেন নাই যে আপনার এটা করেন না আপনার ওইটা করেন না এটা করেন সেটাই তো এটাই কাঙ্ক্ষিত কারণ আমি তো বিচারক হিসেবে আমার অবস্থানটা হলো নিউট্রাল আমার কাছে যে যে তথ্যপাত্র দিবে সেগুলি বিচার বিশ্লেষণ করে আইনের আলোকে আমি দেখব কোনটা সঠিক কোনটা বেঁচে আর আপিলের বিধান রাখাই হয় এই জন্য সব জায়গাতেই সব দেশেই আপিলের বিধান রাখাই হয়েছে যে বিচারিক আদালত যদি কোথাও কোনো ভুল করে তথ্যপাত অ্যাসেসমেন্ট অফ এভিডেন্স অথবা আইনের ব্যাখ্যা এগুলি যদি ভুল করে সেইগুলিকে আবার রিএসেস করে পর্যালোচনা করে সঠিক সিদ্ধান্তে আসার জন্যই কিন্তু আপিলের ফোরামটা রাখা হয়েছে সুতরাং বিচার প্রক্রিয়ার মাধ্যমেই ওনারা কিন্তু এই এই কথাগুলি যে কথাগুলি বলছেন এগুলো না বলে এগুলি কিন্তু জাজমেন্টে রিফ্লেক্ট করতে পারতেন তাহলে কিন্তু আজকে এই যে একটা সারা দেশে একটা তুলপার হয়ে গেল এবং সারা মানুষ একটা উদ্বেগ উৎকণ্ঠার মধ্যে ছিল কি হয় কি হয় না এই অনাকাঙ্ক্ষিত পরিস্থিতির উদ্ভব হতো না তো শেষ ভালো যা সব ভালো তার আমাদের প্রত্যাশিত রায় আমরা পেয়েছি দুইটাতে দুইটা চার্জে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়েছিল তার মধ্যে একটাতে আপিল বিভাগ রায়টাকে বহাল রেখেছেন আর একটাতে খালাস দিয়েছেন যে স্বাক্ষর প্রমাণে সুতরাং এখন আমরা কিন্তু মুক্তি যুদ্ধের পক্ষে শক্তি আমরা সন্তোষ প্রকাশ করি যে আমরা আমাদের প্রত্যাশিত কাঙ্ক্ষিত রায় পেয়েছি এবং এই পর্যন্ত যতগুলি রায় হয়েছে মোটামুটি সবগুলিতেই আমরা সন্তোষ কেবল একটা রায় মৃত্যুদণ্ডকে ইয়ে করা হয়েছে তো সাইদের মামলায় তবু মোটামুটি কিন্তু আপিল বিভাগ সবগুলি রায়তেই আমাদের প্রত্যাশা অনুযায়ী আমরা রায় পেয়েছি সেই হিসাবে আমরা কিন্তু আজকে সন্তুষ্টি প্রকাশ করছি কিন্তু এই গত দুই তিন দিন আমরা এমন একটা উৎকণ্ঠা উদ্বেগের মধ্যে ছিলাম সারা জাতি মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে মুক্তিযুদ্ধের বিপক্ষে মানে দেখেন কালকে গতকালকে ডিফেন্সের চিফ রাইজার খন্দকার মোহাম্মদ বলছেন আদালত যে রায় দিবে আমরা সেটা মেনে নেব এই বক্তব্য কিন্তু এর আগে যতগুলি মামলা হয়েছে কোনোদিন রায়ের আগে খন্দকার সাহেব এই কথা বলেননি যে রায় দিবে বলছে যে আমরা মনে করি তথ্য প্রমাণ আছে আমাদের পক্ষে রায় আসবে কিন্তু গতকালকে বলেছিলেন যে যে রায় হবে আমরা সেটা মেনে নেব তবে আজকে তিনি একটা বিজ্ঞতার পরিচয় দিয়েছেন যে উচ্চতর আদালতে যে রায় দিয়েছে সেটা মানতে হবে আমাদের সন্তুষ্ট থাকতে হবে এটা মেসিউর লয়ারের বক্তব্য দিয়েছেন সুতরাং আমার মনে হয় আমি একজন আইনজীবী হিসাবে এবং একজন প্রাক্তন বিচারক হিসেবে আমার যে রিয়েকশান সেটা হলো একটা মামলা যখন বিচারাধীন থাকে এবং তাতে যারা সংশ্লিষ্ট পক্ষ থাকে তারা এবং যারা থাকেন না সবারই একটা সংযত হয়ে কথাবার্তা বলা উচিত কারণ বিচারাধীন মামলার ব্যাপারে আপনি পক্ষে বিপক্ষে মেরিটে যদি কোনো বক্তব্য করেন এটা কিন্তু আদালত অবমাননার সামিল হয় কারণ তার দ্বারা আপনি একটা বললেন যে এই আইন যথেষ্ট সাক্ষ্য প্রমাণ আছে এই মামলায় আসামি সাজা হবে এই একটা বক্তব্য যদি আপনি দেন বিচারাধীন সময়ে তার মানে আপনি আদালতকে প্রভাবান্বিত করতে যাচ্ছেন আবার যদি ওই যে আবার উল্টাভাবে বলেন যে এই যা সাক্ষ্য প্রমাণ আছে তাতে আসামির কিছুই হবে না আসামি খালাস পাবে তো এই রকম বক্তব্যগুলি কিন্তু অনাকাঙ্ক্ষিত এবং বিশেষ করে আইনজীবীদের কাছ থেকে যারা আইনের জগতে বিচরণ করেন তাদের কাছ থেকে আমরা এই সমস্ত বক্তব্য প্রত্যাশা করি না ধন্যবাদ শাহজিদ কবির আপনার কাছে আসব আমরা দেখলাম যে আজকে দুজন মানে দুজন মন্ত্রীর বিরুদ্ধে আদালত তাদেরকে পনেরোই মার্চ আদালতে হাজির হতে বলেছেন তাদের ব্যাখ্যা দেওয়ার জন্য কিন্তু সেদিন আপনারা যে অনুষ্ঠানটা করেছিলেন যেখানে এই দুই মন্ত্রী বক্তব্য দিয়েছেন সেখানে তো আরও অনেকেই ছিলেন এবং আরও অনেকেই কিন্তু একই রকম বক্তব্য দিয়েছেন আপনি সেটা সঞ্চালকের দায়িত্বে ছিলেন তো তাহলে বাকিদের বিরুদ্ধে একই রকম ব্যবস্থা কেন নিলেন না সেটাই তো এক যাত্রায় তো পৃথক ফল হতে পারে না এবং আমি এর আগেও এই প্রতিক্রিয়াটা ব্যক্ত করেছি গোল টেবিলটা ডেকেছে একাত্তরের ঘাতক দেলার নির্মূল কমিটি সেখানে দুই মন্ত্রী যেমন ছিলেন সুপ্রিম কোর্টের অবসরপ্রাপ্ত দুই সিনিয়র বিচারপতি ছিলেন দুই পত্রিকার দুটো লিডিং পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন এবং নাগরিক সমাজের প্রতিনিধিবৃন্দ সেক্টর কমান্ডার্স ফোরামের একজন নেতা মুক্তিযুদ্ধের রণাঙ্গনের সেক্টর কমান্ডার 
তারপর সম্মিলিত সাংস্কৃতিক জোটের প্রতিনিধিরা একাত্ত আমাদের মুক্তি যুদ্ধের যারা শহীদ পরিবার তাদের প্রতিনিধিরা মুক্তি যোদ্ধারা এবং যুদ্ধে ক্ষতিগ্রস্ত যারা ভিক্টিমদের প্রতিনিধিরা সবাই ছিল সেখানে এবং এই ধারণা পত্রটা এটা কিন্তু কারো একাল লেখা নয় এই ধারণা পত্র লিখেছেন এক নম্বর হচ্ছে অধ্যাপক মুন্তাসির মামুন মুক্তি যুদ্ধের উপর সব সর্বাধিক গ্রন্থের রচয়িতা মুক্তি যুদ্ধ বিশেষজ্ঞ হিসেবে আন্তর্জাতিক খ্যাতি রয়েছে তার পরিচিতি রয়েছে নাসিরউদ্দিন ইউসুফ একজন বরেণ্য মুক্তি যোদ্ধা এবং সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব তার অবদান দেশপ্রেম সম্পর্কে বিন্দুমাত্র সন্দেহ প্রশ্নের কারোই সুযোগ নেই শহীদ জায়া শ্যামলী নাসরিন চৌধুরী তিনি মুক্তিযুদ্ধের শহীদ পরিবারের প্রতিনিধিত্ব করেন ভাস্কর ফেরদোসী প্রিয় ভাসিনী মুক্তিযুদ্ধে নির্যাতিতদের প্রতিনিধিত্ব করেন এবং অধম আমি আমরা কয়েকজন পাঁচজন মিলে এই ধারণাপত্রটি উপস্থাপন করেছি আমরা কেন এটা করলাম যখন মাননীয় প্রধান বিচারপতির কিছু মন্তব্যের প্রেক্ষিতে জামাতি ইসলামী এটাকে নিয়ে বিশাল একটা প্রচারে চলে গেল জাতীয়ভাবে আন্তর্জাতিকভাবে আপনি দেখুন সংগ্রাম এবং অন্যান্য কাগজে প্রধান বিচারপতির এই বক্তব্য কিভাবে ফলাও করে প্রচার করা হয়েছে এরপরই আমরা বিস্ময়ের সঙ্গে দেখলাম ক্ষোভের সঙ্গে দেখলাম জামাতের আইনজীবী টবি ক্যাডম্যান বিলেতের পত্রিকা হাফিকটন পোস্টে এক মানে ট্রাইব্যুনাল আমাদের আপিল বিভাগ বিচারপতি প্রধান বিচারপতি এবং সরকার সবার বিরুদ্ধে অধ্যত্বপূর্ণ ধৃষ্টতাপূর্ণ মন্তব্য করে একটা দীর্ঘ লেখা লিখেছে এবং সেটা টুইটারের সব জায়গায় প্রচারও করেছে এবং সেইখানে সে যেটা বলবার চেষ্টা করেছে মাননীয় প্রধান বিচারপতির কিছু বক্তব্যকে উল্লেখ করে যে মাননীয় প্রধান বিচারপতি বলেছিলেন প্রসিকিউশনের সমালোচনা করতে প্রসিকিউশন রাজনীতি করছে এই কথাটা তো জামাত প্রথম দিন থেকে বলছে ছ বছর ধরে বলছে সরকার বিচারের নামে রাজনীতি করছে এটা কোনো গণহত্যা মানবতা বিরোধী অপরাধের বিচার হচ্ছে না রাজনৈতিক প্রতিপক্ষকে ঘায়ল করবার জন্য সরকার বিচার করছে এই সমালোচনা জবাব আমরা সব সময় দিয়েছি এই ট্রাইব্যুনাল আমাদের বিচার ব্যবস্থা সম্পূর্ণ স্বাধীন সার্বভৌম সরকারের ইচ্ছা অনিচ্ছার কোনো প্রতিফলন রায়ের মধ্যে ঘটে না এই কথাগুলো আন্তর্জাতিকভাবে আমাদেরকে বলতে হচ্ছে এই পর্যন্ত পঞ্চাশের ওপর আন্তর্জাতিক সেমিনার সম্মেলন বৈঠক শুনানিতে আমরা উপস্থিত ছিলাম এই কথাগুলো বলেছে ট্রাইব্যুনালের এই বিচার প্রক্রিয়ার মর্যাদাটাকে তুলে ধরার জন্যে সুতরাং স্বাভাবিকভাবে এমন কোনো বক্তব্য যেখান থেকে আসুক না কেন মন্ত্রীরাও যখন দেন এমনকি আমাদের সেখানে যে বিতর্কের সৃষ্টি করেছে যে খাদ্যমন্ত্রী কামরুল ইসলাম তারও সমালোচনা কিন্তু অতীতে আমরা করেছি একটা মন্তব্য করেছিলেন তিনি দু হাজার নয় সালে যে দশ সালের মধ্যে বিচার শেষ হয়ে যাবে আমরা তখন তাকে বলেছিলাম আমি বললাম এ কথা আপনি বলার কি বিচার করছে ট্রাইব্যুনাল কখন বিচার শেষ হবে না হবে এগুলো ডিসাইড ইট উইল বি ডিসাইডেড বাই দ্য ট্রাইব্যুনাল আপনি তো মন্ত্রী হিসেবে ডিসাইড করতে পারেন না উনি যেটা করেছেন ওনার একটা বিশাল অবদান রয়েছে এই ট্রাইব্যুনালের গঠন প্রক্রিয়ার সঙ্গে তখন তিনি আইন প্রতিমন্ত্রী ছিলেন ব্যারিস্টার শফিক আহমেদ আইনমন্ত্রী ছিলেন এই দুই মন্ত্রী বিশেষ করে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তো সবার উপরে ছিলেনই এত সব চ্যালেঞ্জ এত সব বাধা মোকাবেলা করে ট্রাইব্যুনালটা গঠন করলেন পুরো প্রসিকিউশন নিয়োগ দিলেন আইনজীবী তদন্ত সংস্থা নিয়োগ দিলেন বিচারক নিয়ে দিলেন এগুলো নিয়ে অনেক প্রশ্ন উঠেছে সেগুলোর সমাধানও করা হয়েছে যেমন একবার প্রথমেই তো তদন্ত সংস্থায় একজন জামাতের লোককে নিয়োগ দেওয়া হলো আমরা চেঁচামেচি করেছি তাকে সরিয়ে আবার উপযুক্ত লোক দেওয়া হয়েছে এই সমালোচনাগুলো আমরা করি ভুলগুলো শোধরানোর জন্যে যেমন আইনমন্ত্রী শ্রদ্ধা রেখে বলছি তিনি তো জায়গা নির্বাচন করেছিল যে প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনাল যেটা টিনের ছাপড়া একটা আমরা এটা নিয়ে চাচামেচি করলাম যখন ওখানে সাইনবোর্ড উঠে যাবে সাইনবোর্ড লেখা হচ্ছে তখন আমরা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে খোলা চিঠি লিখলাম যে দয়া করে এইটা এই ভবনটা আমরা নির্বাচন করেছি আমাদের অনেক দিনের স্বপ্ন এই বিচার নিয়ে সবচেয়ে সুন্দর বাড়িটা আপনার নির্বাচন করে তখন আইন কমিশন সেটা দেবে না আমাদের সভাপতি বিচারপতি রাব্বানির যে বিচারপতি রশিদকে বললেন আপনি বাড়ি না দিলে আমরা কালো পতাকা দেখাবো আপনাকে তো এইভাবে প্রধানমন্ত্রী বলে দিলেন না ওই বাড়িটাই হবে এত কিছু পর যদি আমাদের বিরুদ্ধে যদি আজকে অভিযোগ ওঠে যে বিচার বাঞ্চাল করবার জন্য আমরা এগুলো করছি এটা খুব দুর্ভাগ্যজনক সেদিন যেটা আমাদের করতে হয়েছে মূলত টবি ক্যাডম্যানের ওই অধ্যত্বপূর্ণ বক্তব্যের জবাব যুক্তিসঙ্গতভাবে আমরা আশা করেছিলাম অ্যাটর্নি জেনারেল অফিস কিংবা প্রধান বিচারপতির অফিস থেকে সুপ্রিম কোর্ট থেকে এটা দেয়া হবে দেয়া হয়নি তো তার মানে সে যেটা বলছে যে এই সময় টবি ক্যাডম্যানের শেষ বক্তব্যটা ছিল প্রধান বিচারপতি এগুলো স্বীকার করেছেন এই যে ত্রুটিগুলো এরপর যদি এখানে মীর কাশিমের মৃত্যুদণ্ড হয় দ্যাট উইল বি জুডিশিয়াল কিলিং বিচার বিভাগীয় হত্যাকাণ্ড হবে তো এটা কি আমরা মেনে নেব মৃত্যুদণ্ড হবে এবং এটা জুডিশিয়াল কিলিং আমরা ভেবেছি এগুলো তুলে ধরা দরকার প্রতিবাদ করা দরকার ভুলগুলো চোখ ধরিয়ে দেয়া দরকার বিচারিক প্রক্রিয়াতে যেটা জাস্টিস আমিনুল ইসলাম
আইন নিয়ে এই আইনটা নিয়ে কিন্তু চল্লিশ বছর ধরে আমি পড়াশোনা করছি আমরা অন্য ফৌজদারি মামলার ক্ষেত্র দেখেছি ব্রিটিশ আমলে তো বিচারপতিরা বিয়ের অনুষ্ঠানে সামাজিক অনুষ্ঠানে পণ্য যেতেন না যদি কোনো পক্ষ কোনোভাবে প্রভাবিত করে তো সেই জন্যে আমরা যেটা বলেছিলাম যেটা মোজাম্মের সাহেব বলেছিলেন যে কি আমাদের প্রধান বিচারপতির অতি কথনে ভুগছেন তার কথাবার্তা একটু সংযত হওয়া দরকার এই সমালোচনা আমি যথার্থ মনে করি এতে যদি আদালত অবমাননা হয় কোর্ট আনকোর্ট হয় সেটা আমরা ফেস করতে রাজি আছি আমরা এই কথাগুলো বলেছি সেখানে দুই মন্ত্রী শুধু একানন সেখানে দুই বিচারপতিও আসবেন আমরা সবাই সেখানে আসব অভিযুক্ত কিন্তু আমার প্রশ্ন হচ্ছে দুই মন্ত্রীকে সমন করার আগে টবি ক্যাডম্যানকে কেন সমন করা হলো না আজকে যে মাননীয় বিচারপতিরা নয় জন সুপ্রিম কোর্টের সমস্ত ফুল বেঞ্চ বসে দুই মন্ত্রীকে সমন করলেন আমার বক্তব্য হচ্ছে তার আগে তো টবি ক্যাডম্যানকে সমালোচনা সমন করা উচিত ছিল তার আগে তো জামাত ইসলামীকে সমন করা উচিত ছিল প্রত্যেকটা রায় হচ্ছে বাইশটা মামলা আমরা দেখেছি রায় হচ্ছে হরতাল দিচ্ছে আবার ওই দিকে তারা আপিলে যাচ্ছে কিংবা রিভিউতে যাচ্ছে দুটো তো হয় না গাছেরও খাবো তলারও করবো এবং এই যে আজকেও হরতাল দিয়েছে এবং এই হরতালের সময় সভা জনসভাগুলো যারা করে তাদের যে ফেসবুক টুইটার এবং ব্লগে তার বক্তব্যগুলো দেখুন তুলোধুন করে দিচ্ছে পুরো বিচার ব্যবস্থাটাকেই প্রধান বিচারপতি এবং সুপ্রিম কোর্ট তো বটে সমস্ত বিচার ব্যবস্থা ট্রাইব্যুনালকে তুলোধুন করছে মহাজোট সরকারকে তুলোধুন করছে এর জন্য আমরা কোনো দিন দেখেনি এই গত ছ বছরে জামাতকে কন্টেম্প্ট অফ কোর্ট করা হয়েছে আদালত অপমাননোর জন্য সুপ্রিম কোর্ট ডেকে পাঠিয়েছে এইটা আমার কাছে খুব অভিনব মনে হচ্ছে হঠাৎ দুই মন্ত্রী কেন অপরাধ যদি সেদিন হয়েও থাকে আদালত অপমাননা আমি আবারও বলছি উদ্ধৃতি চিহ্নের মধ্যে যদি হয়েও থাকে নির্মূল কমিটির গোল টেবিলে যারা উপস্থিত ছিলেন প্রত্যেকের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনতে হবে কিন্তু তার আগে অভিযোগ আনতে হবে টবি কাটবেন এবং জামাতের বিরুদ্ধে এবং তারপরও আসতে হবে আদালত অবমাননা বলতে এর সংজ্ঞাটা একটু নির্ধারণ করতে হবে আদালত অবমাননার অর্থ এই নয় যে বিচারটা সুষ্ঠু স্বচ্ছ করবার জন্য মানসম্পন্ন করবার জন্য মর্যাদা সম্পন্ন করবার জন্য আন্তর্জাতিক অঙ্গনে গ্রহণযোগ্য করবার জন্য আমরা যদি কোনো কথা বলি সেটাকে আদালত অবমাননা বলা হবে এগুলো আমরা একটু আমি আমি তো চাই আমি আজকে একজন মন্ত্রীর সঙ্গে কথা বলেছি যিনি অভিযুক্ত হয়েছেন আমরা বলেছে আমরা সবাই আপনাদের পাশে আছি ধন্যবাদ আমি এবার ব্যারিস্টার তুলিন আফরোজ আপনার কাছে আসব আসলে প্রধান বিচারপতি যে এই মন্তব্যটি করেছিলেন যে প্রসিকিউশন ও তদন্ত সংস্থার ব্যর্থতার জন্য তাদের কাঠ করায় দাঁড় করানো উচিত এই মন্তব্যটি উনি করেছেন কিন্তু আমরা দেখলাম যে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে মীর কাশিম আলীর ফাঁসির দণ্ড দিয়েছেন এবং আপিল বিভাগও সেটা বহাল রেখেছেন তাহলে এই প্রধান বিচারপতির এই কথার যথার্থতা কোথায় রইল মানে যদি প্রসিকিউশন ব্যর্থই হতো তাহলে তো চূড়ান্ত রায়ে মানে জনগণের আকাঙ্ক্ষা প্রতিফলিত হতো না আপনি কি বলেন আসলে এই বিচারিক প্রক্রিয়ার ভেতরে আমাদের সমালোচনাটা সবচাইতে বেশি হচ্ছে হয়েছে তাই হয়তো হবে ভবিষ্যতে এটা আমাদের মেনে নিতেই হবে একটি কথা তো ঠিক যে এই পর্যন্ত ছয়টি আপিল যে হয়েছে আজকে সাতটি আপিলের আমরা রায় পাচ্ছি আমাদের সাতটির মধ্যে ছয়টিই কিন্তু উচ্চ আদালতে টিকে আছে দক্ষতা অযোগ্যতা জায়গাটিকে আমি দুইভাবে দেখব এক হচ্ছে আমরা যখন অ্যাচিভ করছি সেটা তো নিঃসন্দেহে আমাদের দক্ষতার জায়গা উচ্চ আদালতে নিউ আর্গুমেন্ট নতুন এভিডেন্স প্রডিউস করার তো সেরকম সুযোগ নেই যা আমরা ট্রাইব্যুনালে যেভাবে মামলাটিকে প্রস্তুত করছি সেইটির উপরেই আপিল শুনানি হচ্ছে এবং এখানটিতে দক্ষতা অদক্ষতা জায়গাটির ব্যাপারটি হচ্ছে যে আমি মেনে নিচ্ছি প্রসিকিউশনের পক্ষ থেকে আমাদের আমরা যে একেবারে অনেক দক্ষ অনেক যোগ্যতা বলছি না আমাদের মধ্যে কিছু লিমিটেশন নিশ্চয়ই আছে প্রত্যেকটা মানুষের ভেতরেই সেই লিমিটেশন আছে কেউ পারফেক্ট হয় না আমরা সেখানটিতে কিন্তু দাঁড়িয়ে যখন মামলা পরিচালনা করে আমরা কিন্তু হানড্রেড পার্সেন্ট কনভিকশন রেট এনেছি আমাদের ট্রাইব্যুনালে বাইশটি মামলাতে কনভিকশন রেট হচ্ছে হানড্রেড পার্সেন্ট জাতীয় অন্যান্য ক্রিমিনাল মামলাতে জাতীয় যে কনভিকশন রেট সেটা হচ্ছে আইন কমিশন অনুযায়ী বারো পার্সেন্ট অফিসিয়ালি আরও কম তার চাইতে সেখানে নিঃসন্দেহে আমাদের দক্ষতা বা যোগ্যতা জায়গাটি রয়েছে এটি হচ্ছে একটি দিক আর একটি দিক হচ্ছে বিচার চলাকালীন সময়ে মাননীয় বিচারপতিগণ সেটি ট্রাইব্যুনালে হোক বা উচ্চ আদালতেই হোক সবখানে আমাদের তো চান আমাদের থেকে আরও বেশি পারফেকশন 
আমাদের ট্রাইব্যুনালে ট্রায়ালে চলার সময়ও যে মাননীয় বিচারপতিগণ আমাদেরকে কিছু বলেন না তা তো নয় বলেন অনেক সময় আমাদের পিটিশন ফেরত দিয়ে দিয়েছেন বা বলেছেন যে প্রিপারেশন নিয়ে আসেন না কেন কি মনে করেন এভাবে মামলা চললে তো হবে না আমরা কিন্তু রায় দিব তখন এগেনস্টে দায়ভার আপনাদের নিতে হবে উইচ ইজ ট্রু উচ্চ আদালত থেকে যেটি যেই সমালোচনা ঝড়ে উঠেছে যে আমাদেরকে আমাদের অদক্ষতা নিয়ে আমরা মনে করি যে ঠিক আছে আমাদের সেই অদক্ষতা পূর্ণাঙ্গ রায় পেলে আমরা আবার সেটিকে সূত্রে নিব কিন্তু এই ট্রায়ালটির আবার একটি সামাজিক দিক আছে মিডিয়ার দিক আছে এই ট্রায়ালটির কে নিয়ে নানা রকম খেলা হয় যেটি হাফিংটন পোস্টের কথা বলছি যে এতদিন ধরে কিন্তু ঠিক এই কথাটি আমাদের সমালোচকরা যারা বিচার চাননি তারাই বলেছেন আজকে তারা কোর্ট করছেন আনফর্চুনেটলি আমাদেরই প্রধান বিচারপতিকে তো নিঃসন্দেহে যে আমি তা জায়গাটির এইভাবে দেখব যে তিনি তার এক্সপেকটেশন লেভেল আমাদের থেকে হয়তো আরও অনেক বেশি আমাদের পারফেকশন জায়গাটি ওনারা দেখতে চান আরও হান্ড্রেড পার্সেন্ট একেবারে ফুল ফ্লেজেড কিন্তু একই সাথে যখন আপনি দেখেন যে উচ্চ আদালতে আমাদের রায়গুলো টিকে যাচ্ছে আমরা মনে করছি সেটিও তো আমাদের রিপোর্ট কার্ড দক্ষতার জায়গাটিতে এটি হচ্ছে একটি দিক আজকে যেহেতু মানে গণমাধ্যমের মাধ্যমে এবং সামাজিক নেটওয়ার্কের মাধ্যমে অনেকগুলো কথা বাইরে ছড়িয়ে যায় আজকে যুদ্ধাপরাধের বিচারের একটা ছোট্ট কমেন্ট অনেক বড় একটা রূপ নেয় যেমন আমরা এরকম বক্তব্য শুনেছি যে বলা হয়েছে যে কোটি কোটি টাকা ইনভেস্ট করা হচ্ছে আপনাদের পেছনে কোটি কোটি টাকা নিয়ে আপনারা বিচার চাকরি করছেন হুইসেল বাজিয়ে ঘুরছেন এখন কথা হচ্ছে যে সত্যিকার অর্থে দেশ বা জাতি কি সত্যিকারে জানেন আমরা কত টাকা বেতন পাই কত টাকা আমরা কাজ করছি এটি আসলে কেউ কোনোদিন জিজ্ঞাসা করেন না আমরা কি ঝুঁকির মুখে কি হুমকির মুখে শুধু নিজেরা নয় আমাদের পরিবারগুলো থাকে আমাদের বাচ্চারা থাকে সেটির মধ্যে দিয়ে আমরা কাজ করি আমাদের মনে হয় যে এই জায়গাটিতে আমাদেরকে একটু মানবিকভাবে যদি বিচার করা যেত যে আমাদের আমি বলছি না যে আমরা হান্ড্রেড পার্সেন্ট দক্ষ আমরা আমাদের কোনো ভুল হতে পারে না অবশ্যই আমরা পূর্ণাঙ্গ রায়ের অপেক্ষা করব সেখানে নিশ্চয়ই নির্দেশনা থাকবে কোন কোন জায়গায় আমাদের ঘাটতি আছে আমরা সেই ঘাটতিগুলোকে পূরণ করে সামনে এগিয়ে নেব আরেকটি ব্যাপার হচ্ছে যে ট্রাইব্যুনালে আমরা যখন মামলা পরিচালনা করছি তখন থেকে আমরা শুনি ট্রাইব্যুনাল গঠন হওয়ার পর থেকে শুনছি যে এটি রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রণোদিত বিচার এখন দেখুন যে যারাই সমালোচনা করছেন তাদের রেফারেন্স পয়েন্টটা হয়ে দাঁড়িয়েছে যদি আমাদের উচ্চ আদালত তাহলে আমরা কোথায় যাব আমরা এই বিচারিক প্রক্রিয়ার ভেতরে তো রাজনীতির কিছু থাকে না এবং শুধুমাত্র আমি মনে করি তারপরও যে উচ্চ আদালতে মাননীয় বিচারপতিগণ আমাদের মুরুব তারা আমাদেরকে আমাদের ভালোর জন্য নির্দেশনা দিতেই পারেন কিন্তু এমন সময় এগুলো তো মিডিয়াতেও আলোচনা শুনেছি আমরা সর্বোচ্চ আইন কর্মকর্তা মাননীয় অ্যাটর্নি জেনারেল সাহেব তিনি তিনিও আমাদের শ্রদ্ধেয় একজন ব্যক্তি তার কাছ থেকে আমরা নির্দেশনা নিব কিন্তু দেখা যায় যে আদালতে যদি পাঁচটি বলা হয়ে থাকে মিডিয়াতে আরও দশটি আমরা শুনি যে পাঁচ ছয়টি দশ পনেরোটি মামলা করবার অভিজ্ঞতা নাই এই হচ্ছে প্রসিকিউশন এখন এই কথাটিকে তো রেফারেন্স হিসেবে ইউজ করা হচ্ছে আলটিমেটলি এন্ড অফ দ্য ডে লুজার কিন্তু পুরো দেশ ও জাতি হচ্ছে আমাদের অযোগ্যতা আছে আমরা যতটুকু আছে তার ভিতর থেকে চেষ্টা করেছি আন্তরিকতা দিয়ে আমাদের ভবিষ্যতের দিনগুলো আরও ভালো করবার চেষ্টা করব কিন্তু আজকে এই হাতিয়ারগুলো ব্যবহার হচ্ছে কিন্তু যারা এই বিচার চাননি যারা এই বিচারের বিপক্ষে দেশে এবং বিদেশে রেফারেন্স হচ্ছে উচ্চ আদালত থেকে এই আলোচনা এই কমিউনিকেশন ইট ইজ মানে ডেফিনেটলি অত্যন্ত মানে এম্বারেসিং ইনসাল্টিং ফর আস যখন বলা হয় যে আমাদের কো একই কাঠ গড়াই দাঁড় করাতে হবে মানে আমাদের চেষ্টার কোনো ত্রুটি নেই কিন্তু হয়তো সবটুকু আমরা করতে পারিনি আমরা করব ভবিষ্যতে না আমি মোর্শেদ একটু ব্যারিস্টার তুরিন আফরোজকে প্রশ্ন করতে চাই এক্ষেত্রে আমি প্রধান বিচারপতির পক্ষে একটা কথা বলবো যে দুটো মামলায় অভিযোগে ট্রাইব্যুনাল মৃত্যুদণ্ড দিয়েছে বারো নম্বর অভিযোগ থেকে আপিল বিভাগ তাকে খালাস করে দিয়েছে কেন যে পর্যাপ্ত সাক্ষী নেই এবং ঘটনাস্থলে তিনি উপস্থিত ছিলেন এর কোনো প্রমাণ নেই তো এইখানে আমি বলবো ব্যারিস্টার তুরিন আফরোজরা অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে এই মামলাতেই প্রথম বোধ হয় যে নুরেমবাগ ট্রাইব্যুনালের দুটি দৃষ্টান্ত কেস আপনারা এনেছেন একটা ডাচাও কেস একটা হচ্ছে বেলসেন কেস 
দুটো আপনি নুরুলেমবাগ ট্রাইব্যুনালটা আনলেন আপনারা যদি একটু কষ্ট করে ম্যানিলা ট্রাইব্যুনালে জেনারেল ইয়ামাশিতার মামলাটি আনতেন এখানে তাহলে কিন্তু এই অভিযোগটা টেকে না কারণ জেনারেল ইয়ামাশিতার মামলার মূল বিষয়টা ছিল যে ম্যানিলাতে গণহত্যা হয়েছে এক লক্ষ মানুষকে জাপানি সৈন্যরা হত্যা করেছে জেনারেল ইয়ামাশিতাকে যখন এর জন্য দায়ী করে আদালতে হাজির করা হলো তিনি আদালতে বললেন তার আইনজীবীরা জেনারেল ইয়ামাশিতা তখন ম্যানিলাতে ছিলেনই না তিনি কয়েকশো মাইল দূরে প্রশান্ত মহাসাগরে একটা দ্বীপে ছিলেন এই গণহত্যা সম্পর্কে তিনি বিন্দু বিসর্গ জানেন না তার কোনো লিখিত নির্দেশ নেই তো এই বক্তব্যের পর ট্রাইব্যুনাল বললেন আপনাদের প্রত্যেকটা বক্তব্য আমরা মেনে নিচ্ছি ইয়ামাশিতা ছিলেন না কোনো সাক্ষী নেই তার লিখিত নির্দেশ নেই কিন্তু তারপর কথা হচ্ছে এই গণহত্যার বিষয়ে যখন ইয়ামাশিতা জানতে পারলেন তিনি তাদের বিরুদ্ধে কোনো শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নিয়েছেন কি না তো জবাব তো স্বাভাবিক না যেহেতু তিনি শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেননি তার বাহিনীর যাবতীয় অপরাধ গণহত্যা এবং অন্যান্য অপরাধের দায় প্রধান হিসেবে অধিনায়ক হিসাবে ইয়ামাশিতাকে নিতে হবে সেই থেকে আন্তর্জাতিক বিচার ব্যবস্থাতে ইয়ামাশিতা ট্রায়াল একটা উদাহরণ হয়ে আছে ইয়ামাশিতা এর বিরুদ্ধে কিন্তু সুপ্রিম কোর্টে আপিল করেছেন টেকেননি ওইটা যদি করতেন মাননীয় প্রধান বিচারপতিও বারবার আপনাদেরকে অভিযুক্ত করেছেন সাক্ষী এত সাক্ষী সাক্ষী কেন নাই এই মামলাতে আরে এখানে কেন সাক্ষী কেন লাগবে আলবদর বাহিনীর তৃতীয় প্রধান ব্যক্তি মীর কাশিম আলী মীর কাশিম আলী আলবদরের যাবতীয় গণহত্যার দায় মীর কাশিমকে নিতে হবে ইয়ামাশিতা ট্রায়াল প্রিন্সিপাল অনুযায়ী এবং এই ইয়ামাশিতা কেসটা গুরুত্বপূর্ণ এক্ষেত্রে এই জন্যে তিয়াত্তর সালে আইনমন্ত্রী মনোরঞ্জন ধর যখন পার্লামেন্টে এই আইনটা উত্থাপন করেন তখন তিনি পরিষ্কারভাবে বলেছিলেন আমরা নুরেম্বা ট্রায়াল টোকিও ট্রায়াল ইয়ামাশিতা ট্রায়ালের উপর ভিত্তি করে এই আইনটা তৈরি করেছে সুতরাং আমার মনে হয় যে এক্ষেত্রে তুরিন আফরোজ বলবেন যে আপনারা ইয়ামাশিতা আনতে পারতেন এখানে তাহলে ওই সমালোচনা জায়গা আমি আমি একটুখানি বলি প্রথমত হচ্ছে রায়ের ছয়শো বাহান্ন প্যারাগ্রাফে খুব সুস্পষ্টভাবে এই প্রিন্সিপালকে যে আমরা উত্থাপন করেছি এটি বলা হচ্ছে এবং যেখানে প্রসিকিউশনের সাবমিশন ছিল লিগাল আর্গুমেন্টে সেখানটাতে সিক্সটি ফোর সিক্সটি ফাইভ সিক্সটি সিক্স এই প্যারাগ্রাফগুলোতে কিন্তু ইয়ামাশিতা প্রিন্সিপালকে আমরা অলরেডি এই মামলাতে উত্থাপ উত্থাপন করেছি এবং এই মামলাটি কিন্তু প্রথম মামলা নয় যেখানে আমরা সুপিরিয়র রেসপন্সিবিলিটির ইস্যুটি এনেছি আমরা কিন্তু মুজাহিদের মামলাতে উচ্চ আদালত থেকে এই একই প্রিন্সিপাল যে ফিজিক্যালি जटिल मामला फौजदारी मामला सबा बोल ट्रायल प्रसेस पुरोटा ट्रायल कर लो कंडक्ट कर प्रसिक्यूशन অথচ যখন আপিলের ডিভিশনে এসে প্রসিকিউশনের কোনো উপস্থিতি নেই প্রসিকিউশন কিভাবে আমি তো এটা জানতাম না ওরা যে ইয়ামাশিতা ট্রায়াল এখানে ব্যবহার করেছে তাহলে অ্যাটর্নি জেনারেল কেন ইয়ামাশিতা ট্রায়ালের রেফারেন্সটা এখানে মাননীয় প্রধান বিচারপতিকে দিলেন না যে আপনি যে বিষয়টা জানতে চাইছেন সেটা এই অভিযোগের ক্ষেত্রে এটা প্রযোজ্য নয় এই মামলার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয় এক নম্বর হলো মাননীয় অ্যাটর্নি জেনারেল মামলা করলেও অনুরোধ করেছি আগামীতে আপনি অ্যাটর্নি জেনারেল কে বলুন কিংবা অ্যাটর্নি জেনারেল এটা করতে পারেন যে এই মামলায় তো আগামীতে বড় বড় মামলা জামাতের বিচার হবে রাজাকার শান্তি কমিটি আলবদর আল সাম সবারই বিচার কিন্তু এই ট্রাইব্যুনালে হবে ভবিষ্যতে যাতে প্রসিকিউশন অ্যাটর্নি জেনারেলকে যথাযথভাবে সহযোগিতা করতে পারে এইরকম একটা বিধান করতে পারে কোন কোন মামলায় তো তুরিনকে দেখেছে নাড়াচাড়া করছে তারাই কিন্তু আপিলে যে ওই টিমটাই যে বসছে 
কিন্তু আমাদের এখানটাতে এত সিস্টেম লস হয়ে যায় যে যারা প্রসিকিউশনের ট্রায়ালটা উঠাচ্ছেন যেভাবে মামলা গুছিয়ে আনছেন যেভাবে ফ্যাক্ট নিয়ে আসছেন এবং আমরা কিন্তু এলিমেন্টগুলো জানি এই এলিমেন্টের সাথে ওই এলিমেন্টকে যোগ দিয়ে আমরা এই জায়গায় যাব আমরা ট্রায়ালে যেভাবে হচ্ছে আমাদের ডেফিনেটলি অ্যাটর্নি জেনারেল অফিসেরও দক্ষতা রয়েছে কিন্তু ব্যাপারটি কি হচ্ছে যে ওনাদের কাছে আরেকটা নতুন মামলা হিসেবে কিন্তু এটি ঢুকছে টোটালি নতুন একটি টিম কাজ করছে অ্যাপিলে আমরা কিন্তু এখানে সিস্টেম লসে পড়ে যাচ্ছি কারণ যে প্রশ্নগুলোর উত্তর যেমন উপস্থিতি থাকতে হবে কিনা একজন ব্যক্তির এটি কিন্তু ইতিমধ্যেই মুজাহিদের মামলাতে উচ্চ আদালতে বলে দিয়েছেন ফিজিক্যাল প্রেজেন্স অব দ্য পারপেট্রেটর ইজ নট নেসেসারি কিন্তু যখন প্রশ্ন উঠছে ট্রেনে করে যাচ্ছেন বা আসছেন এই ধরনের আলোচনা আমরা আমরা আসলে তখন আসলে লস্ট হয়ে যায় আমাদের মনে হয় যে এইটা নিয়ে আমাদের গ্রুপ টিম ওয়ার্ক আরও বাড়ানো উচিত এবং আমরা যদি একসাথে কাজ করতে পারতাম আজকে আরও বেটার কোয়ার্ডিনেশন সরকার তাদেরকে যথাযথ নিয়ম অনুসরণ করে সাধারণ পাবলিকের মতো তাদেরকে সুযোগ সুবিধা দিচ্ছে এবং তারাও নিজেরা বাঁচার জন্য চেষ্টা করতেছে কিন্তু যখন এই রায়টা তাদের বিপক্ষে চলে যায় তখন তারা আদালতকে বিজ্ঞানগুল প্রদর্শন করে হরতাল ডাকে রাস্তায় জালাল পুরাও করে জনগণের ক্ষতি করে তাহলে এটা আদালত অবমাননা সামিল হয় কিনা যদি হয় সরকারের এর বিরুদ্ধে কেন ব্যবস্থা নিচ্ছে না আমরা তো ইতিমধ্যে আজকেও বলেছি যে রায় দেওয়ার পর ওই রায়কে কেন্দ্র করে যদি কেউ কোনো দল হরতাল ডাকে অর্থাৎ সেই রায়কে তারা স্বীকার করছে না এটা আদালত অপমাননা হয় এবং এই কথাটা আজকে না যতবার রায় হয়েছে যতবার জামাত এই হরতাল দিয়েছে সব সময় আমরা বলে আসছি এটা আদালত অপমাননা সামিল কিন্তু আদালত অপমাননা যদি কেউ করে তার বিরুদ্ধে রুলটা ইস্যু করার এক্তিয়ার হইল সেই আদালতের যে আদালতের রায়কে আপনি অমান্য করছেন সুতরাং রুল ইস্যু করবেন কি আমরা এটা পয়েন্ট আউট করতে পারি কিন্তু রুল ইস্যু করবেন কি করবেন না সেই এক্তিয়ার হইল কিন্তু যেহেতু এটা আপিল বিভাগের রায় আপিল বিভাগকে সেই সিদ্ধান্ত নিতে হবে কিন্তু আদালত অবমাননা করতে যা বোঝায় তার মধ্যে কিন্তু এই হরতাল ডাকার ফলে এটা আদালত অবমাননার পর্যায়ে পড়ে তা আমি ওই তুরিন আফরের যে কথাটা বলতেছিল আপনার প্রশ্নের জবাবে তাহলে দেখা যাচ্ছে যে তারা ওই মামলার যে প্রিন্সিপালটা they have argued and praised before the tribunal tribunal has accepted that tahole jokhon ei prashna korlo ananya tahole bolte hobe eta attorney general er barthote eta prashna er barthote na tader they should have point out sir my dekhen apni ei jaygay amra ei kotha guli bolechi tokhon oi oi relevant to chiloi na shekhane na to jay tara tribunal theke ekta team thake prottek mamla theke tribunal theke ekta team thake na sir sob shomoy thake na to thaken na keno thaka to uchit acha ei holo ekta আর ওই যে ফিজিক্যাল প্রেজেন্স এইটা নিয়ে আমি আগে বহুবার এই যুদ্ধাপ্তার মামলা সমাজে বলেছি যে আমাদের প্রসিকিউশন প্রসিকিউটার ইনভেস্টিগেটর অ্যান্ড দি মেম্বার অফ দি ট্রাইব্যুনাল অ্যান্ড দি অ্যাপ্লিকেশন তাদের প্রতি শ্রদ্ধা রেখে বলছি তাদের মাথার পেছনে যে ওই যে সিআরপিসি পেনাল কোড এই মাথার পেছনে যে জ্বরটা লেগে আছে তিরিশ পঁয়ত্রিশ চল্লিশ বছরের এই জ্বরটা ছাড়তে পারছি না তার বাইরে আমরা আসতে পারছি না আর ফিজিক্যাল প্রেজেন্স কখন লাগবে যখন এভিডেন্স অ্যাক্টুয়ালি অ্যাপ্লাই ইন ইটস অ্যান্টায়ারটি যখন সিপিসি সিআরপিসি অ্যাপ্লাই করবে এই আইনের উনিশ ধারায় বলা হলো এবং তেইশ ধারায় বলা হলো সিআরপিসি অ্যাপ্লাই করবে না এভিডেন্স অ্যাক্ট অ্যাপ্লাই করবে না আর উনিশ ধারায় বলা হলো যে কি কি জিনিস প্রমাণ নেওয়া যাবে এবং সেখানে ফিজিক্যাল প্রেজেন্সের এটা এমন একটা অপরাধ ধর না এইখানে যদি আসে একটা কেউ গোলাগুলি করে ইয়ে করে আর আমাদেরকে এটা করে আমরা তো জান নিয়ে দৌড়ে যাবো বা আমরা মরে যাবো যারা থাকবে তারাও তো প্রাণ ভয়ে দৌড়াবে তারা কেবল বলতে পারবে যে ওনারা টকসাতে ছিলেন এমন সময় এসে এই এই কতগুলি লোক রাইফেল নিয়ে এসে করলো শুনেছি না দেখেছি দেখেছি কিন্তু এই অপরাধের ধরনটা এইরকম যেখানে চাক্ষুষ সাক্ষী পক্ষেও 
ওই ব্যক্তি থেকে সাধারণ ফৌজদারি মামলা যেভাবে শনাক্ত করা হয় সেভাবে শনাক্ত করার সুযোগ থাকে না সেই জন্যই আইনটাই এই বিধান রাখা হয়েছে যে পত্র পত্রিকায় শুধু আপনার এই আইনে না নুরেমবাগ ট্রাইব্যুনাল থেকে শুরু করে এই ধরনের বিচারের সর্বত্র নুরেমবাগের ওইটাই অনুসরণ নুরেমবাগের ওইটা কিন্তু অনুসরণ করে করা হয়েছে বরং আমাদের এখানে সুযোগ আরো বেশি দেওয়া হয়েছে নুরেমবাগ ট্রাইব্যুনাল চার্টার ফিফটিনে দেখবেন যে যারা ডিফেন্সে থাকবে দে মাস্ট নট হ্যাভ এনি পলিটিক্যাল এলিজেন্স তারা কোনো রাজনৈতিক দলের সদস্য হতে পারবে না অর্থাৎ নাৎসি পার্টির সদস্য হতে পারবে পারবে না আর এখানে জামাতকে যারা আসামিদেরকে যারা তারা জামাতের মানে শীর্ষস্থানীয় নেতা এবং শীর্ষস্থানীয় আইনজীবী এটা তো একটা মানে সুযোগ আমরা দিয়েছি তাদের ইট ইজ এন এক্সাম্পল মানে আমরা দেখেন একশো পঁয়ত্রিশ জন ছিল সহকারী নরিমবাগ ট্রাইব্যুনালের চিফ প্রসিকিউটরের সহকারী ছিল একশো পঁয়ত্রিশ জন আমাদের এখানে সর্বমোট কত পঁচিশ জন আমাদের লজিস্টিক সাপোর্ট নাই আমাদের রিসার্চ টিম নাই কিছু নাই আমি যে বলি যে তারপরে আপনার এই যে হুমকি আমাদের প্রধান বিচারপতির বাড়িতেও তো বোমা হামলা হয়েছে তুরিনের বাড়িতে বোমা হামলা হয়েছে ওর বাচ্চা মেয়ে এখনো সেই ট্রমা থেকে বেরোতে পারেনি আমাদের ট্রাইব্যুনালের বিচারকদের বাড়িতে বোমা হামলা হয়েছে সাক্ষীদের হত্যা করা হয়েছে জামাত সাক্ষীদের গুম করেছে এত সব ভয় বিধি তারপরও যে ছাব্বিশটা মামলা ছাব্বিশ জনকে আমরা যে অভিযুক্ত করলাম শাস্তি দিল ট্রাইব্যুনাল আমি তো মনে করি এটা আন্তর্জাতিক অঙ্গন একটা বিশাল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছি ছ বছরে ছাব্বিশ জনকে দণ্ড দেয়া আমাদের সমবয়সী কম্বোডিয়ার ট্রাইব্যুনাল ছ বছরে তারা মাত্র একজনকে দণ্ড দিয়েছে আমি যেটা বলি যে বাংলাদেশ অসম্ভবকে সম্ভব করার দেশ তা আমাদের প্রসিকিউশন টিম কিন্তু দেখিয়েছে আমরা প্রথম প্রাথমিক অবস্থায় ওদের সমালোচনা করেছি কিন্তু আমরা কিন্তু ইনভেস্টিগেশন প্রসিকিউশন থেকে একেবারে সুপ্রিম কোর্ট পর্যন্ত সবাইকে আমরা অভিনন্দন জানিয়েছি এবং আমি একটা কথা যুক্ত করেছি এই যে মীর কাশিমের যে টাকার হাত লম্বা তারা তো ধরেই নিয়েছিল অসম্ভব ব্যাপার সব কেনা যায় কিন্তু আজকে আমাদের বাংলাদেশের সুপ্রিম কোর্ট প্রমাণ করেছে টাকা দিয়ে ট্রাইব্যুনালের রায় কেনা যায় না সুপ্রিম কোর্টের রায় কেনা যায় না এটা আজকে রায়ের মধ্যে দিয়ে এটা প্রমাণ হয়েছে সেটাই ভাই আপনার কাছে আরেকটি বিষয় আমি আসতে চাই যে এর আগেও আমরা দেখেছি যে সালাউদ্দিন কাদের চৌধুরীর যখন আপিলের রায় হলো তার আগে আগে একই রকম প্রায় অবস্থা হয়েছিল মানে একটা পত্রিকায় একটা আর্টিকেল লেখা হয়েছিল এবং সেটা নিয়েও কিন্তু এই ধরনের অনেকটা এই ধরনের সিচুয়েশন তৈরি হচ্ছে তো এটা বারবার কেন হচ্ছে না আমরা সেই জন্যে বলছি যে এখন একটা সময় এসছে যেটা বিচারপতি নুসলাম সাহেবও যেটা বললেন আসলে আমাদের সেই মামলার সঙ্গে যারা যুক্ত আমরা নাগরিক সমাজ আমরা রাস্তা লোক আমরা বলতে পারি সমালোচনা করি কিন্তু বিচারিক প্রক্রিয়ার সঙ্গে যারা যুক্ত আছেন তাদের প্রত্যেকটা বক্তব্য মনে রাখতে হবে সারা আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের নজর এই বিচার প্রক্রিয়ার ওপর পান থেকে চুন খসলে তারা ওই যে টবি কাটবেনের মতো ঝাঁপিয়ে পড়বে সেই জন্যই যেটা হচ্ছে যে কি এই ধরনের কাজ করা উচিত না তিনি বিচারকই হন কিংবা আইনজীবী হন কিংবা তদন্ত সংস্থার ব্যক্তি হন যিনি হোন না কেন এর বিচার প্রক্রিয়ার সঙ্গে যারা যুক্ত এই ধরনের কথা বলা উচিত নয় এ ধরনের কাজ করা উচিত নয় হলে এই সমস্ত অবাঞ্ছিত ঘটনার জন্ম হয় টবি ক্যাডম্যানের এই ধরনের অধ্যত্বপূর্ণ লেখা যেটা সে বলতে পারে যে জুডিশিয়াল কিলিং এগুলো তো শুনতে হচ্ছে এবং যেহেতু প্রতিবাদ দেয়নি আমাদের প্রতিবাদে তো কাজ হবে না এটা কিন্তু আজকে আমি তোর সামনের মাসে যাচ্ছি ইউরোপিয়ান পার্লামেন্ট থেকে এসব জায়গাতে ইউরোপিয়ান পার্লামেন্টে এটা এই কথা শুনতে হবে অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল এটাকে ইস্যু করবে হিউম্যান রাইট ওয়াচ করবে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংগঠন সম্প্রদায় এই প্রশ্নগুলো তুলবে তাদের লবিটাকে তো আমার মনে রাখতে হবে সেই জন্য কেন আমরা এগুলো বলি আমি সেই জন্য বলছি আমাদের সবারই সংযত হওয়া উচিত খালি আপনি আমাকে সংযত হতে বলবেন আপনি বেলাগাম বলে যাবেন না এটা তো আপনি আচরি পরকে শেখাও আমি কি সেটা করছি আমাকে কেন এত আগাম মন্তব্য করতে হবে যে কথাগুলো যে সমালোচনাগুলো মাননীয় প্রধান বিচারপতি করেছেন আমি তো মনে করি খুবই যথার্থ যদি তিনি এই রায়ের মধ্যে তিনি করতেন কিন্তু রায়ের আগে করে কি করলেন টবি ক্যাডম্যান জামাত আন্তর্জাতিক লবিস্টদের বিরাট একটা সুযোগ করে দিলেন এই মামলাটিকে জুডিশিয়াল কিলিং বলার জন্য এর জন্য দায়ী কে আমরা তুরিন আফরোজ আপনাকে একটা কথা জিজ্ঞেস করি যে এই যে আপিল বিভাগে তার মানে যে অ্যাটর্নি জেনারেল অফিস মামলাগুলো তারাই ডিল করছে তো সেইখানে কেন প্রসিকিউটরদের রাখা হচ্ছে না বা আপনাদের সমন্বয়ে যদি একটা টিম হতো সেটা নিশ্চয়ই অনেক এফিসিয়েন্টলি মামলাগুলো এবং আপনি যেটা বলছিলেন কোঅর্ডিনেশনের একটা ব্যাপার আছে সেটা তো এই ক্ষেত্রে কি কোনো রকম ভুল বুঝাবুঝির ব্যাপার আছে নাকি 
नियोग तो आंडारस्टैंडिंग प्रथम तो नियोग ट्राइब्यूनल सामलान कारण अपील देखार आलदा प्रसिक्यूटर नियोग एक समय आर मन करें भावन जो इटा तो देखते ओरा तो ट्राइब्यूनल सामला क्योंकि मे बी आप बेटार वार्क करते उचित छो आगे हेल्प करा ठीक है देखिए मामला गो कर टीम क्या कर तो जे मामला जे टीम कर टीम एक सदस्य के अलोकेट कर देवा जो अपीले जे चुपचाप प्रतिदिन ये बस थका तुम थको एसिस करो ये तो क्षेत्र करा है अटर्नी जेनरल अफिस थे बला है यूँ बोलो ना कारण अटर्नी जेनरल सहेब कैक बार बोले तुरीन यही एक सपोर्ट लागे इटा ओटा सरकार पक्ष दिक्शन सरकार के विचारपतर समालोचना कर डिफेंड कर जेहतु तमालोचना जवाब देखित नहीं अटर्नी जेनारे के तरह जवाब दीते हैं अथच हमें कागजे देखल अटर्नी जेनारे एक ही भाव प्रसिक्यूशन समालोचना कर खूब क्षुब्धर्नी जेनारे की सरकार अटर्नी जेनारे ना जमत अटर्नी जेनारे आज के प्रतिक्रिया दिए दिले कि अबांछित भावे अजाचित भाव क्यों जिज्ञेस करें कतगुल संगठन मन कर विचार तरह चलाता होते देना जाए जेनारेसा जवाब दी प्रसिक्यूशन के डबें सहाज्य कर प्रसिक्यूशन अनेक बस कारण तरा तो चौबीस घंटा एट पड़े आर एटर्नी जेनारे के तो ये छाड़ाओ एकश्ट मामला हजार मामला परिचालना करते हेटा धरे नीते ही अटर्नी जेनारे तो एक तो रोबट नये कतगुल सीमाबद्धता आज तो प्रसिक्यूशन सहयोगता चाहते और तरह के जवाब नहीं विचारपति के सन्तुष्ट करते असुविधे क्या मैं इन्हें अटर्नी जेनारे बिुदे जो एक अभिजोग से दिन को मंत्री कर खूब बसि जान मन करें ये तरह समस्या बारो नम्बर अपराधे मीर कसिम फांसी हतो से अब्हति पेतना सेक्शन <laughs> इंटरनेशनल क्राइम ट्राइब्यूनल एक ट्राइब्यूनल एवं माननीय आपिल विभाग सठीक भावे मन है ता ये विश्लेषण करा कारण देखें फोर वाने जो कथा बला आज सेक्शन थार्टी फोर पैनल सेम सेम जिन वोट 
তিনশো বছর চারশো বছর আগে যে ধারণা সেইটাই নুরেনবার্গ টাই বলে নিলে একশন এই ফোর ওয়ান নাইন এবং ফাইভ এ ফোর টুতে যেটা হলো ওই সুপেরিয়ার লাইব্রেরিটি যে আমি এখানে ঢাকা বসে থেকে আমি বলে ওই তোমার ওইখানে একটা নীতি ধারণ করলাম যে এই লোককে হত্যা করা হবে ঢাকায় সে ঢাকায় কুমিল্লা ব্রাহ্মণবাড়িয়া আমি ঢাকায় বসে আছি আমার কমপ্লেক্সিটি যদি থাকে আমার কোনো রকমের সংযোগ যদি থাকে ওই হত্যাকাণ্ডের সাথে তাহলে যিনি হত্যা করলেন গুলি করলেন বা ছড়ি দিয়ে মারলেন যা করলেন হত্যা সংগঠন যিনি করলেন আর আমি যার সাথে সংশ্লিষ্ট আছি দুজনেরই একই সাজা হবে সমভাবে আমরা দোষী সাব্যস্ত হবে এবং দুজনেরই একই সাজা হবে আমাকে ঘটনাস্থলে ব্যক্তিগতভাবে ফিজিক্যালি প্রেজেন্ট থাকার কোনো প্রয়োজন নাই এটা হলো মুজাহিদের মামলার রায় কিন্তু সেটা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং এটা হলো যে আমাদের যখন প্যানাল কোর্টে হবে প্যানাল কোর্টে যখন আমরা থার্টি ফোরে আসবে যখন চার্জ আসবে থ্রি হান্ড্রেড টু বাই থার্টি ফোর সেখানে আপনি দেখবেন বহু মামলায় যার ফাঁসি হয়েছে বা লাইফ সেন্টেন্স হয়েছে ঘটনাস্থলে তিনি উপস্থিত ছিলেন হুকুমের আসামে যেটা বলা হচ্ছে হুকুমের আসামে বা কোনো না কোনোভাবে তিনি সংশ্লিষ্ট ছিলেন কনসপ্রেসি করার সময় যে একটা এক জায়গায় বসে একটা সিদ্ধান্ত নিয়েছেন যে এক্সকে হত্যা করতে হবে তারপর তার মধ্যে থেকে তিনজনে যে হত্যা করল এবং এটা যদি প্রমাণ হয় তাহলে তিনি যে ঘটনাস্থলে ছিলেন না তিনি কোনো ওভারটেক করেন নাই না করা সত্ত্বেও যিনি খুনটা করলেন আর যারা এটা সিদ্ধান্ত নিয়ে একটা ষড়যন্ত্র করে করলেন সবার একই শাস্তি হবে তাকে ফিজিক্যালি উপস্থিত থাকে এই জায়গাটাতে আমার মনে হয় একটু ঘাটতি আছে আইনটার বিষয় বিশ্লেষণ করার ব্যাপারে ফিজিক্যালি কেন থাকতে হবে ফিজিক্যালি থাকার কোনো প্রয়োজনই নাই আরেকটা প্রশ্ন আপনাকে জিজ্ঞেস করি যে এই যে এই রায়ের বিরুদ্ধে তো হয়তো নিশ্চয়ই রিভিউ পিটিশন দাখিল করবে মীর কাশিম আলীর আইনজীবীরা আপনি কি মনে করেন রিভিউ পিটিশনে রিভিউ পিটিশনে দেখেন আমাদের তো এটা তো প্রচলিত আইনে রিভিউ হচ্ছে না এটা ইনহেন পাওয়ারে কোর্ট এই কাদের মোল্লা মামলায় একটা প্রিন্সিপাল লে ডাউন করলেন যে এটা রিভিউ করা যাবে এবং পনেরো দিনের মধ্যে করতে হবে সেইখানেও এমনিতেই ফৌজদারি মামলাতে রিভিউর স্কোপ একেবারে খুব সীমিত এরার অ্যাপারেন্ট অন দি ফেস অফ দি রেকর্ড যদি খুব একটা ব্যত্যয় ঘটে আইনের দেখা গেল একটা এমন মৌলিক একটা ব্যত্যয় ঘটে গেল যেটা ধরা পড়লো না সেই সমস্ত ক্ষেত্রে যে মানে সাদা মাটা চোখে দেখা যায় যে আমার একটা ভুল হয়েছে সেই ক্ষেত্রে আপনার কিন্তু রিভিউতে আজ পর্যন্ত আমার জানা মতে শুধু এই মামলা না মানে ট্রাইব্যুনালের মামলা না ফৌজদারি আইনের অধীনে বা সুপ্রিম কোর্ট রুলস অনুযায়ী যে সমস্ত মামলা হয় আমার জানা মতে কোনো ক্রিমিনাল মামলায় রিভিউ গৃহীত হয়েছে কোনো আমার জানা নাই প্রশ্ন জিজ্ঞেস করবো যেহেতু মাত্র এখন একটা অভিযোগই তার মৃত্যুদণ্ড বহাল রেখেছেন আরেকটা অভিযোগ থেকে খালাস দিয়েছেন মাত্র একটা অভিযোগ তো কোনো কারণে কি রিভিউতে বক্তব্য <laughs> ঘাতক বাহিনী গুলো রাজাকার আলবদর আলসান শান্তি কমিটি এগুলো এবং ওই একশো পঁচানব্বই জন পাকিস্তানে দ্রুত বিচারটা শুরু করতে ধন্যবাদ আমরাও আশা করি সেই বিচার গুলো আমরা পাবো আপনাদের অসংখ্য ধন্যবাদ জেনে শেষ করছে আজকের সম্পাদকীয় প্রিয় দর্শক আগামীকাল আবারও দেখা হবে রাত দশটায় দেখার আমন্ত্রণ নিল শুভরাত্রি